आज के तुम्हारे रसायन बर नवम एवं दशम श्रेणी शिक्षार्थी जो ष्ठ अध्याय आलोचना रही है आजकल आलोचन मैथ प्रब्लेम थक गत क्लस ष्ठ अध्याय बेसिक आलोचना कर आज के मैथ प्रब्लेम नहीं आलोचना करब इनशाला तो तुम्हारा स्क्रिने देखते आज के आलोचना विषय वस्तु कि चलो आप तुम्हारे धारणा देवर चेषा करी आज के आलोचन रही है एबोग्रेड सूत्र नहीं कथा तरपर मोलार द्रवण शतकरा संयुति तरपर स्थूल संकेत आणविक संकेत लिमिटिंग विक्रिय एवं प्रत्याशित उत्पाद ये अध्याय कय आईटेम मैथ रे आशा करी तुम्हारा सार्विक भाव जाते तुम्हारे ये अध्याय बुझते सुविधा है सेज एखे धारणा देव हो टपिक्सगुल सृजनशील प्रश्न आसर बाहर और को आईटेम नहीं निश्चय तुम्हारा कौन आईटेम पारो ना जदि कमेंटे जाओ हमें ओ आईटेम पर बसि क्लस नवर चेषा करब वो बसि बुझाए देवार चेषा करब तो चलो आज के आलोचना करी तुम्हारा जान जो ष्ठ अध्याय सीरीज क्लसर माध्यम हे आज के सम्पूर्ण बुझाते पर अर्धेक परवर्ती क्लस बाकी अर्धेक तुम्हारे बुझे दीब इनशाला तो चलो प्रथम रही है एबोग्रेडुर सूत्र अर्थात तुम्हारा जान जो गत क्लस एबोग्रेडुर अनेकगुलो मैथ नहीं आलोचना कर आशा करी ओईगुलो जदि तुम देखो तुम्हें बुझते पर तुम्हें जान जो एबोग्रेड सूत्रे रही है अनेकगुलो गुरुतवपूर्ण अनुसिधान जेमन विज्ञानी एम दिओ एबोग्रेडु तुम्हारा जान जो तीन अनुसिधान रही है गुरुतवपूर्ण ये अनुसिधानगल मध्य रही है मौलिक गैसर अणुसमूह दीपरमाणु अर्थात जे तुम्हारा देखते पो जो मौलिक गैस नाइट्रोजें तपर हे अक्सिजें तपर हे फ्लोरिन तपर हे क्लोरिन अर्थात ये एक अणुते दुईटी परमाणु रही है ये हमें जानते परि एबोग्रेडुर अनुसिधान मौलिक गैसर अणुसमूह दीपरमाणु द्वित अनुसिधान हे जेको गैसर आणविक भर तर बाष्पन द्विगुण अर्थात आणविक भर एम समान समान डि इन्टू टू बा एम समान समान टू इंटू डि अर्थात जेको गैसर आणविक भर तर बाष्पन द्विगुण ये जानते परि एमिडिओ एबोग्रेडुर अनुसिधान तृत्य अनुसिधान हे सकल गैसर मूलार आयतन समान एवं प्रमाण तापम्रा चपे ता बस दशमिक चार लिटार तो तुम्हारा जान जो मूलार आयतन की एक मोल परमाण को गैसर आयतन के बला है मूलार आयतन तुम्हारा मन है यहां जो एक मोल की को गसर को पदार्थ आणविक भर के ग्रामे प्रकाश कर ले अथवा को मौलर पारमाणविक भर के ग्रामे प्रकाश कर लेमाण पाव जाए ता बला एक मोल जमन कार्बन डाइक्साइडर आणविक भर चुवाल एक मोल हे चुवाल ग्राम पानी आणविक भर हे अठारो एक मोल हे अठारो ग्राम ठीक तेम ही कार्बनर पारमाणविक भर हे बारो एक मोल हे बारो ग्राम इत्यादि तालोले अक्सिजें आणविक भर हे बत्रिस एक मोल हे बत्रिस ग्राम ये बत्रिस ग्राम अक्सिजें गैसर आयतन के बला है मोलार आयतन आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो और ताड़ा यही जान जो एक मोले एक मोलर आयतन है बस दशमिक चार लिटार और ये एक मोल पदार्थे अणुर संख्या निर्दिष्ट थक विज्ञानी एम दिव्य बुग्रेडुता एन द्वारा प्रकाश कर एनर मान हे छय दशमिक शून्य दुई इंटू टेन टू दि पावर टोन्टी थ्री एतटी अणु थकड़ाओ रही है जदि ओ पदार्थटा मौलिक है अर्थात परमाणु नहीं एन संख्यक परमाणु विद्यमान अर्थात अणु एवं परमाणु उभय क्षेत्र में प्रजोज्य आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो चलो सरसि एक मेद तुम्हारे बोझान चेषा करी जेमन य पत्रे तुम जान जो कार्बन डाइक्साइड रही है कार्बन डाइक्साइड क्या जेको गैस थकते पानी थकते मिथेन थकते अक्सिजें थकते कार्बन थकते सालफरिक एसिड थकते कार्बनिक एसिड थकते और अनेक किस थकते तुम्हें ये पदार्थे ये पदार्थटार तीन तुम्हें जानते हैं तीन विषय एक हे आणविक भर कत से हे एक मोल जमन कार्बन डाइक्साइडर आणविक भर चुवाल एक मोल हे चुवाल ग्राम ठीक तेम ही तुम्हें जो पत्र चुवाल नाओ तो आयतन है बस दशमिक चार लिटार और एक कथा तुम्हें बोलते पर ये अणु विद्यमान छय दशमिक शून्य दुई इंटू टेन टू दिवार टोन्टी थ्री एतटी अणु रही है आशा करी ताल तीनटा तथ्य जो तुम्हें जान यमेशन मध्यमे तुम्हें अनेक शत शत मेद करतेबा 
যেমন আমি তোমাকে একটা উদাহরণ বলি যেমন পঞ্চাশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত তোমাকে এই ম্যাথটা এইভাবে সাজাবা যে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার এক গ্রামের কত পঞ্চাশ গ্রামের কত যদি আসে যে পঞ্চাশ লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অনু রয়েছে তাহলে তোমাকে এই ম্যাথটা সাজাতে হবে বাইশ দশমিক চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে অনু রয়েছে এই যে এন সংখ্যক তারপর এক লিটার গ্যাসে কতটি অনু রয়েছে তারপর তোমার পঞ্চাশ লিটার এ কতটি অনু রয়েছে যদি আসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব কত আমরা জানি একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলা হয় তাছাড়াও একটা সূত্রের মাধ্যমে জানো যে ঘনত্ব রো সমান এম বাই ভি বা ঘনত্ব ইকুয়াল টু এম বাই ভি এম বাই ভি রো ইজ ইকুয়াল টু এম বাই ভি অর্থাৎ এম হচ্ছে আণবিক ভর বি হচ্ছে আয়তন যেমন তুমি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বের করবা এর আণবিক ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার এত গ্রাম তাহলে ভর হবে এত গ্রাম পার লিটার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটাই হচ্ছে একক আয়তনের ভরকে হ্যাঁ কোনো পদার্থের একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলা হয় এটাই একক আয়তন আয়তন দিয়ে আমরা ভাগ করেছি ভরকে তাই এটা একক আয়তন হয়ে গিয়েছে একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলা হয় অর্থাৎ তুমি অ্যাভোকেডোর সূত্রের মাধ্যমে অনেকগুলো ম্যাথ তুমি করতে পারো আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ তো এই তুমি আমরা যে তোমাদেরকে যে আইটেমগুলো দেখিয়েছিলাম এই গ্লুকোজের মাধ্যমে অর্থাৎ গ্লুকোজের তথ্য থেকে আমরা তোমাদের সবগুলো ম্যাথ করানোর চেষ্টা করব তো চলো প্রথমেই রয়েছে শতকরা সংযুতি তোমরা শতকরা সংযুতির সংজ্ঞাটা ইতিমধ্যে জানো যে কোনো গ্যাসের বা কোনো পদার্থের কোনো মৌলের শতকরা পরিমাণকে বলা হয় শতকরা সংযুতি অর্থাৎ কোনো যৌগের কোনো পরমাণুর শতকরা অংশকে বলা হয় শতকরা সংযুতি কোনো যোগে কোনো মৌলের শতকরা পরিমাণকে বলা হয় শতকরা সংযুতি তাহলে এই শতকরা পরিমাণ বের করার জন্য আমাকে অবশ্যই প্রথমে আণবিক বর লাগবে তোমরা জানো গ্লুকোজের সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এর আণবিক বর বের করে ফেলো যেমন কার্বনের পারমাণবিক বর হচ্ছে বারো ইন্টু ছয় যুগ হাইড্রোজেনের ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ যুগ অক্সিজেনের ষোলো ইন্টু ছয় টোটাল তুমি করে দেখো একশো আশি এই হচ্ছে গ্লুকোজের আণবিক বর একশো আশি আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এতে কার্বনের পরিমাণ ওই যে দেখো কার্বনের পরিমাণ তুমি কিভাবে বের করবে কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে এখানে বারো গুণ ছয় ছয় বারং বাহাত্তর তাহলে কার্বনের পরিমাণ হবে একশো আশির মধ্যে কার্বন বাহাত্তর একে কত একশোতে কত এই দেখো যে একশো আশির মধ্যে তোমার থাকবে একশো আশি একশো আশির মধ্যে থাকবে কার্বনের পরিমাণ একশো আশি ভাগের বাহাত্তর ইন্টু একশো অর্থাৎ চল্লিশ পার্সেন্ট ঠিক তেমনি হাইড্রোজেনের পরিমাণ বের করবা একশো আশি ভাগের বারো কারণ এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে বারো ইন্টু একশো অর্থাৎ ছয় দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট ঠিক তেমনি অক্সিজেনের পরিমাণ আমরা বের করতে পেরেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তুমি যে আরও বাসায় বের করার চেষ্টা করবে তুমি পানির শতকরা সংযুতি বের করার চেষ্টা করবে কার্বন ডাই অক্সাইডের শতকরা সংযুতি বের করার চেষ্টা করবে তারপরে মিথেনের শতকরা সংযুতি বের করার চেষ্টা করবে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক বর চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশের মধ্যে কার্বনের পর কার্বন হচ্ছে বারো একে কত একশোতে কত চুয়াল্লিশের মধ্যে অক্সিজেন হচ্ছে বত্রিশ একে কত একশোতে কত ঠিক তেমনি মিথেনের আণবিক বর হচ্ছে ষোলো ষোলোর মধ্যে কার্বনের পরিমাণ বারো এই যে কার্বন ইকুয়াল টু ষোলো এখানে বারো ইন্টু একশো এই কার্বনের পরিমাণ তুমি জানতে পাবে হ্যাঁ ঠিক তেমনি তুমি হাইড্রোজেনের পরিমাণ জানবে এইভাবে হাইড্রোজেনের পরিমাণ হচ্ছে এখান থেকে আমরা হাইড্রোজেন চার পাই তাহলে ষোলোর মধ্যে হাইড্রোজেন চার ইন্টু একশো যা আসে এত পার্সেন্ট হবে তো আশা করি তুমি শতকরা সংযুতি বুঝতে পেরেছ এই শতকরা সংযুতির মাধ্যমে সিজন ছিল ম্যাথ আসে আবার অনেক সময় এম সিকিউতেও আসে আশা করি তুমি চর্চা করবে এবং তোমরা সুন্দরভাবে শিখতে পারবে আর তাছাড়া যদি তোমাদের প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবে ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আমি আবারও ক্লাস নিব তো চলো এবার আমরা এই শত গ্লুকোজের মাধ্যমে আমরা একটা ম্যাথ করব স্থূল সংকেত বের করা তাও স্থূল সংকেত বের করার জন্য শতকরা সংযুতি জানা অবশ্যই প্রয়োজন এই এখানে শতকরা সংযুতি দেওয়া আছে দেখো যে কার্বনের পরিমাণ চল্লিশ পার্সেন্ট হাইড্রোজেনের ছয় দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট বলা আছে অবশিষ্ট অক্সিজেন অবশিষ্ট অক্সিজেন না দিয়ে সরাসরি অক্সিজেন আমরা দিতে পারি যে তিপ্পান্ন দশমিক তিন তিন হ্যাঁ তো এখানে এবং যৌগটির বাষ্পঘনত্ব দেওয়া আছে আণবিক সংকেত বের করো প্রথমে আমাদেরকে স্থূল সংকেত বের করতে হবে তো তুমি জানো যে শতকরা পরিমাণকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পাই এই যে এখানে কার্বনের পরিমাণ চল্লিশ এই চল্লিশকে তুমি বারো দ্বারা ভাগ করো এই যে বারো তাহলে তিন দশমিক তিন তিন 
ঠিক তেমনি হাইড্রোজেনের পরিমাণ ছয় দশমিক ছয় সাত ভাগ করবে এক দ্বারা ছয় দশমিক ছয় সাতেই থাকলো অক্সিজেনের শতকারা পরিমাণ হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক তিন তিন ভাগ করবে ষোলো দ্বারা তিন দশমিক তিন তিন তোমরা জানো যে ইতিমধ্যে আমরা অক্সিজেন কীভাবে পরিমাণটা বের করেছিলাম যে দুইটা পরিমাণ দেওয়া আছে দুইটা পরিমাণ যুগ করবো এবং একশো থেকে বিয়োগ করব এভাবে আমরা অক্সিজেন বের করেছি তো এইভাবে আমাদের বাক করা শেষ এবার কি করবে জানো প্রাপ্ত বাকফলগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম বাকফল দ্বারা আবার সবগুলোকে বাক করবে আর এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষুদ্রতম হচ্ছে তিন দশমিক তিন তিন এই তিন দশমিক তিন তিন দ্বারা ভাগ করলে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা এক হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা দুই অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা এক এই পরমাণু সংখ্যার অনুপাত দিয়ে আমরা স্থূল সংকেত গঠন করতে পারি অর্থাৎ জগতির স্থূল সংকেত হচ্ছে সি এইচ টু ও কেননা এখানে কার্বন পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু দুইটি এবং অক্সিজেন পরমাণু একটি অতএব স্থূল সংকেত আমরা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ শতকরা সংযুতি থেকে তুমি এইভাবে প্রত্যেকটা যৌগের স্থূল সংকেত বের করতে পারো আর যদি আণবিক সংকেত বের করতে বলা হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে বাষ্পঘনত্ব বা আণবিক বর দেওয়া থাকতে হবে তো যেহেতু এখানে আণবিক বর বা বাষ্পঘনত্ব দেওয়া আছে তাহলে আমরা আণবিক সংকেত বের করি এই তথ্যের মাধ্যমে তো ধরি এর আণবিক সংকেত ব্র্যাকেট দিয়ে এন দিতে হবে যেখানে এন এর মান কি এন এর যেখানে এন এর মান হচ্ছে এন হচ্ছে প্রকৃত আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই স্থূল সংকেতের আণবিক ভর এই দেখো প্রকৃত আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই স্থূল সংকেতের আণবিক ভর চলো আবার দেখে আসি প্রকৃত আণবিক ভর কত এখানে নব্বই ছিল তাহলে প্রকৃত আণবিক ভর হচ্ছে নব্বই ইন্টু টু অর্থাৎ একশো আশি তাহলে প্রকৃত আণবিক ভর একশো আশি আর তোমাকে স্থূল সংকেতের আণবিক ভর যেহেতু এটা স্থূল সংখ্যা তেরা আণবিক ভর তুমি বের করে নাও বারো প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস ষোলো টোটাল দেখো ত্রিশ এই ত্রিশ দ্বারা ভাগ করবে তাহলে আমরা ছয় পেয়ে গেলাম এখন তুমি এখানে ছয় মান বসায় দাও অর্থাৎ সি এইচ টু ও এখানে সিক্স মান বসাও তাহলে আমরা পেলাম সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এই হচ্ছে গ্লুকোজের আণবিক সংকেত আশা করি তুমি এইভাবে অনেকগুলো ম্যাথ চর্চা করে তুমি অনেকগুলো শিখতে পারবে তো ধন্যবাদ তোমাদের যারা বুঝতে পেরেছ যারা বুঝতে পারো নি যদি তুমি একটু বারবার দেখো আশা করি তুমি বুঝতে পারবে চলো এবার মুলার দ্রবণের আমরা একটা ম্যাথ করতে চাই এই গ্লুকোজের মাধ্যমেই দেখো তথ্যে দেওয়া আছে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাক্সে জিরো পয়েন্ট টু মোলার গ্লুকোজ দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবে মানে কতটুকু গ্লুকোজ লাগবে এই দ্রবণটা তৈরি করতে আমরা এখানে তোমাদেরকে বলবো যে যে মূল সূত্রটা রয়েছে এস ইজ ইকুল টু মূল সূত্রটা হচ্ছে এক হাজার ইন্টু ডাবলু ডিভাইডেড বাই এম বি এই হচ্ছে আমাদের এইটার মূল সূত্র এস হচ্ছে গণমাত্রা ডাবলো হচ্ছে দ্রবের পরিমাণ ক্যাপিটাল এম হচ্ছে এই দ্রবের আণবিক ভর বি হচ্ছে আয়তন তাহলে এখান থেকে যদি তোমাকে যে তথ্য দেওয়া আছে তোমাকে দ্রবের পরিমাণ ডাবলো বের করতে হবে ডাবলু ইকুয়াল টু এস এম ভি ডিভাইডেড বাই এক হাজার এখানে তুমি দেখো যে গণমাত্রা কত দেওয়া আছে নিশ্চয়ই জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু তারপর এম এর মান এম এর মান গ্লুকোজ যেহেতু আণবিক ভর একশো আশি তারপর আয়তন আয়তন দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আর হচ্ছে এক হাজার দেওয়া বাক করবে তাহলে এখান থেকে বাক ফল আসবে নাইন গ্রাম এই এটি হচ্ছে দ্রবের পরিমাণ তোমরা এখান থেকে দেখো আর আমি তোমাদেরকে এখানে বুঝিয়ে দিলাম তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি ম্যাথগুলো তোমাদেরকে ধারণা দেবো ইনশাল্লাহ আর এই পর্যন্ত আজকে থাকলো তোমরা দেখো এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার বুঝছো কি না এবং তারপরে আরও বেশি বেশি করার চেষ্টা করো কারণ সৃজনশীলে তোমাদের ম্যাথ কমন পড়বে না অন্য সংখ্যা পাল্টানো থাকবে তাহলে আশা করি তোমাদের জন্য পরীক্ষা অ্যান্সার করা অনেক সহজ হয়ে যাবে আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য রসায়ন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করেছি প্রথম পর্বে বেসিক আলোচনা ছিল দ্বিতীয় পর্বে আমরা ম্যাথ প্রবলেমগুলো করেছি আজকে অবশিষ্ট ম্যাথ প্রবলেমগুলো তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো এখান থেকে আমি মেনশন করে দিচ্ছি যে গত ক্লাসে আমরা কি কি ম্যাথ করিয়েছি পর্ব টুয়ে অ্যাভোগ্রেডো তারপর হচ্ছে মোলার দ্রবণ তারপর শতকরা সংযুতি স্থূল সংকেত এবং আণবিক সংকেত আজকে থাকবে লিমিটিং বিক্রিয়ক এবং প্রত্যাশিত উৎপাদ তাহলে আজকের আলোচনা খুবই স্বল্প আশা করি তোমরা আমাদের সাথে থাকবে তাহলে চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা লিমিটিং বিক্রিয়ক এবং প্রত্যাশিত উৎপাদ নিয়ে আলোচনা করি তো এখান থেকে আমরা আজকে তোমাদেরকে লিমিটিং বিক্রিয়ক পড়াবো তো তুমি আমরা গ্লুকোজ নিয়ে পড়াইতেছিলাম তো গ্লুকোজে তুমি লিমিটিং বিক্রিয়কের সংজ্ঞাটা আগে জানো যে 
একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে সকল বিক্রিয়ক আর থাকে না অবশিষ্ট থাকে না শেষ হয়ে যায় তা এদেরকে বলা হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক আমি আবারও বলছি সংখ্যাটা একাধিক বিক্রিয়কের মধ্যে যে বিক্রিয়ক আর অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ শেষ হয়ে যায় সেই বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়ককে বলা হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক তোমাকে দেখতে হবে বিক্রিয়া করে যে বিক্রিয়ক আর থাকে নাই অর্থাৎ তোমাকে তোমার লাগবে বেশি কিন্তু আসে কম সেটাকে বলবো আমরা লিমিটিং বিক্রিয়ক চলো এমন একটা ম্যাথ করি হ্যাঁ যেমন এখানে যেহেতু গ্লুকোজ নিয়ে ম্যাথটা আমরা ম্যাথগুলো করছি তাহলে প্রথম ম্যাথটা একটু কঠিন হবে এছাড়া যদি তোমরা বলো যে তাহলে আমি তোমাদেরকে আরেকটি ম্যাথ আলাদাভাবে দেখাতে পারি তো দেখো যেমন ক্যালসিয়াম প্লাস অক্সিজেন সমান ক্যালসিয়াম অক্সাইড আমরা তোমাদেরকে লিমিটিং বিক্রিয়কের ম্যাথগুলো দেখাচ্ছি ধরো ক্যালসিয়াম নেওয়া হয়েছে সিক্সটি আর অক্সিজেন নেওয়া হয়েছে মনে করো ত্রিশ সিক্সটি গ্রাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ত্রিশ গ্রাম নেওয়া হয়েছে অক্সিজেন তাহলে লিমিটিং বিক্রিয়ক কোনটি হ্যাঁ তাহলে তুমি এইভাবে করতে হবে তোমাকে প্রথমে বিক্রিয়াটির সমতা আনায়ন করতে হবে মনে রাখবে যে তাহলে এখানে অক্সিজেন দুই দুই দেওয়া দেওয়া আর ক্যালসিয়াম দুই তাহলে এখানে ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক বর চল্লিশ চল্লিশ ইন্টু টু মানে এইটটি আর এখানে অক্সিজেনের পারমাণবিক বর হচ্ছে ষোলো তাহলে ষোলো ইন্টু টু সমান থার্টি টু আর এটা আমার এত দরকার নেই যদি প্রত্যাশিত উৎপাদ বের করতে চাও তাহলে আমার এই এটার আণবিক বর লাগবে মানে উৎপাদের আণবিক বর দরকার হবে আপাতত দরকার হবে না তাহলে কে আশি গ্রাম ক্যালসিয়াম আশি গ্রাম ক্যালসিয়াম বিক্রিয়া করে আশি গ্রাম ক্যালসিয়াম বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে এই বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে এই হলো বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে আশি গ্রাম ক্যালসিয়াম বিক্রিয়া করে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে তাহলে এক গ্রাম ক্যালসিয়াম বিক্রিয়া করবে নিচে আশি উপরে থার্টি টু এত গ্রাম অক্সিজেনের সাথে এবার দেখো আমাদের অক্সিজেনের পরি ক্যালসিয়ামের পরিমাণ দেওয়া আছে সিক্সটি তাহলে সিক্সটি গ্রাম ক্যালসিয়াম বিক্রিয়া করবে নিচে এইটটি উপরে বত্রিশ ইন্টু সিক্সটি তাহলে এখান থেকে দেখো কত আসে এই শূন্য এই শূন্য কাটা আট চার আটা বত্রিশ তাহলে চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ গ্রাম অক্সিজেন আমার দরকার চব্বিশ গ্রাম অক্সিজেন লাগবে কিন্তু এখানে অক্সিজেন আছে ত্রিশ তাহলে আমাদের বিক্রিয়ায় দেখা যা লাগতেছে কম আর অতিরিক্ত রয়েছে তাহলে এটা কিন্তু লিমিটিং বিক্রিয়ক হবে না অর্থাৎ দ্রবণে কম পড়বে হচ্ছে ক্যালসিয়াম তাই ক্যালসিয়াম হবে এই ক্ষেত্রে লিমিটিং বিক্রিয়ক এই ম্যাথটা তুমি ইচ্ছা করলে তুমি তো এভাবে করেছ ইচ্ছা করলে তুমি ম্যাথটা উল্টিয়ে করতে পারো উল্টিয়ে করলে আরও সহজে বুঝবে যেমন এইভাবে যে বত্রিশ গ্রাম বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করে আশি গ্রাম ক্যালসিয়ামের সাথে আশি গ্রাম ক্যালসিয়ামের সাথে তাহলে এক গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করবে দেখো বত্রিশ নিচে উপরে এইটটি গ্রাম ক্যালসিয়ামের সাথে তো এখানে দেখো যে অক্সিজেন কত দেওয়া আছে অক্সিজেন দেওয়া আছে ত্রিশ ত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন বিক্রিয়া করবে নিচে থার্টি টু উপরে এইটটি ইন্টু থাকবে ত্রিশ কাটাকাটি করো আট চার আটা বত্রিশ আট দিয়ে কাটলে আট দশে আশি তাহলে এখানে হচ্ছে টেন হুম তাহলে আর চার দুই দুগুণে চার তারপরে পাঁচ দুগুণে দশ তারপর হচ্ছে পনেরো দুগুণে তিরিশ পাঁচ পণ্ডং পঁচাত্তর তাহলে আমার লাগতেছে পঁচাত্তর কিন্তু আসে আমার সিক্সটি দেওয়া আছে সিক্সটি তাহলে লাগবে পঁচাত্তর আসে কত সিক্সটি তাহলে আমার এইটা শর্ট পড়তেছে ক্যালসিয়াম শর্ট পড়তেছে অতএব এ বিক্রিয়ায় লিমিটিং বিক্রিয়ক হচ্ছে ক্যালসিয়াম কারণ ক্যালসিয়াম আমার লাগতেছে যা আসে এর চেয়ে কম পঁচাত্তর গ্রাম লাগবে ত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে কিন্তু এখানে আমার আমাকে উপাত্তে দেওয়া আছে সিক্সটি গ্রাম আরও পনেরো গ্রাম শর্ট আছে এই জন্য লিমিটিং বিক্রিয়ক হবে ক্যালসিয়াম আশা করি বুঝতে পেরেছ এমনভাবে তোমার সকল ম্যাথ তোমাকে বের করতে হবে তাহলে এবার চলো আমরা তোমাদেরকে এই গ্লুকোজ নিয়ে আমরা তোমাদেরকে ম্যাথ্রি তোমাদেরকে সমাধান করার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি 
যে এখানে দেখো নিচের বিক্রিয়ায় এই যে এখানে গ্লুকোজ তৈরির বিক্রিয়াটা রয়েছে পাঁচশো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড এবং চারশো গ্রাম পানি একত্রে মিশিয়ে শর্করা জাতীয় খাবার প্রস্তুত করা হলো এক্ষেত্রে লিমিটিং বিক্রিয়া কোনটি প্রত্যাশিত উৎপাদ তিনশো আটত্রিশ গ্রাম শর্করা না পাওয়ার কারণ কি তাহলে প্রথমে আমরা লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করি এই বিক্রিয়াটা দেখো এবং বিক্রিয়াটি সমতা সহ করতে হবে তাহলে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি গ্লুকোজ পানি আর অক্সিজেন তোমরা বিক্রিয়াটি জানো এটা শ্বসনের একটি বিক্রিয়া তাহলে সিক্স কার্বন ডাই অক্সাইড আর টুয়েলভ পানি তাহলে এই হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাবার আমরা এইগুলোর আণবিক ভর বের করি নিই এই আণবিক ভর কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক ভর চুয়াল্লিশ সিক্স থাকার কারণে সিক্স দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে দুশো চৌষট্টি আর পানি হচ্ছে দুশো ষোলো আর এখানে একশো আশি তোমরা জানো যে গ্লুকোজের আণবিক ভর একশো আশি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখব যে একশো আশি গ্রাম গ্লুকোজ পাওয়া যায় দুশো চৌষট্টি গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে এক গ্রামে কত তিনশো আটত্রিশ গ্রামে কত আমাদের তিনশো আটত্রিশ গ্রাম গ্লুকোজ পেতে কার্বন ডাই অক্সাইড লাগবে চারশো পঁচানব্বই দশমিক সাত তিন গ্রাম তাহলে কিন্তু এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া আছে পাঁচশো গ্রাম তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড লাগতেছে কম তাহলে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড লিমিটিং বিক্রিয়ক হতে পারে না এক্ষেত্রে লিমিটিং বিক্রিয়ক হচ্ছে পানি সুতরাং লিমিটিং বিক্রিয়ক হচ্ছে পানি তুমি যদি উল্টাভাবেও করো যে এভাবে তুমি করে দেখতে পারো যে একশো আশি গ্রাম গ্লুকোজ পাওয়া যায় দুশো ষোলো গ্রাম পানি থেকে হ্যাঁ দুশো ষোলো গ্রাম পানি থেকে যেমন এই যে দ্বিতীয়ভাবে করে দেওয়া আছে দেখো তুমি একশো আশি গ্রাম গ্লুকোজ পাওয়া যায় একশো আশি গ্রাম গ্লুকোজ পাওয়া যায় দুশো ষোলো গ্রাম পানি থেকে এক গ্রাম গ্লুকোজ কত তিনশো আটত্রিশ গ্রাম গ্লুকোজ কত চারশো পাঁচ কিন্তু আমার এখানে পানি দেওয়া ছিল চারশো দ্রবণে লাগবে বেশি আসে কম অতএব লিমিটিং বিক্রিয়ক পানি যদি তুমি প্রত্যাশিত উৎপাদ বের করতে চাও তাহলে প্রত্যাশিত উৎপাদ না পাওয়ার কারণ হলো বিক্রিয়ায় পানি কম দেওয়া রয়েছে তাহলে কতটুকু কম দেওয়া আছে আমার লাগবে চারশো পাঁচ দশমিক ছয় আর ছিল ছিল হচ্ছে চারশো এই যে দেখো বিক্রিয়ায় পানি দেওয়া আছে চারশো তাহলে আমাকে লাগবে চারশো পাঁচ দশমিক ছয় মাইনাস চারশো অর্থাৎ পাঁচ দশমিক সিক্স গ্রাম আমার কম আছে এই কারণে আমরা প্রত্যাশিত উৎপাদ অর্থাৎ গ্লুকোজ আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম অর্থাৎ তিনশো আটত্রিশ গ্রাম গ্লুকোজ আমরা উৎপন্ন করতে পারি নাই পানি কম থাকার কারণে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এভাবে তুমি বাসায় তোমাদের নিজে নিজে ট্রাই করার জন্য বাসায় এই গণিত ম্যাথগুলো ট্রাই করবে দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার আয়তনিক ফ্লাক্সে জিরো পয়েন্ট টু সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ কীভাবে প্রস্তুত করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে দেখো মূল সূত্রটি হচ্ছে এস ইজ এগুল এক হাজার ইন্টু ডাবলু ডিভাইডেড বাই এম বি যে এখানে যে ম্যাথগুলো রয়েছে এই ম্যাথগুলো সব এই সূত্রের মাধ্যমে হবে তাছাড়া তোমরা পাঠ্যপুস্তকে এই ম্যাথটা পাবে একশো সতেরো পৃষ্ঠায় এই ম্যাথটাও তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে একশো সতেরো পৃষ্ঠায় এই ম্যাথটি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে একশো আঠারো নম্বর পৃষ্ঠায় এবং এই ম্যাথটি একশো আঠারো নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে আশা মূল সূত্রটা এই তোমরা এই সূত্রের মাধ্যমে শুধু বসাবে মানগুলো বসেই ক্যালকুলেশন করবে আশা করি তোমাদের তোমরা পারবে আর আমরা যে স্থূল সংকেত বের করা শিখিয়েছিলাম তোমাদেরকে এই তথ্য দিয়ে তোমরা স্থূল সংকেত বাসাই বের করার চেষ্টা করো একটি যৌগে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন শতকরা সংযুতি যথাক্রমে এই দেওয়া আছে এর স্থূল সংকেত বের করো এটা তুমি পাঠ্যপুস্তকে একশো তেইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় পাবে আশা করি তুমি বাসায় চেষ্টা করবে তারপর এখানেও দুইটা ম্যাথ রয়েছে এই ম্যাথগুলো তুমি বাসায় চেষ্টা করবে তো আজকের আলোচনা আশা করি তুম বেশিরভাগই হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে তো যেহেতু আমরা এতদিন পড়িয়েছি তিন পর্বে আজকের শেষ পর্ব তাহলে এই জন্য তোমাদেরকে বাসায় হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো তোমরা বাসায় চেষ্টা করো যদি না পারো তাহলে কমেন্ট করে আমাকে জানাও ইনশাল্লাহ আমি তোমাকে আবার সলিউশন করে দিব নবম এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে রয়েছে রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ মেন টপিক্স হচ্ছে তোমার তোমাদেরকে তোমরা কিভাবে সমতাকরণ নিয়ে তোমরা অনেক সময় বিপাকে পড়ে যাও মিলাইতে পারো না তো আমরা যদি কিছু সমতাকরণ তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাই তাহলে আশা করি তোমরা এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো চলো স্ক্রিনে আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে একটু দেখে নাও রাসায়নিক বিক্রিয়া তারপর বিক্রিয় কি উৎপাদ কি 
রাসায়নিক সমীকরণ এবং রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ তো চলো আজকে সংখ্যাগুলো একটু ধারণা দেওয়া যাক রাসায়নিক বিক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থ একত্রে সংযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট এক বা একাধিক পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় রাসায়নিক ক্রিয়া বা রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন ধরো এই আমরা একটা বিসমীকরণ লিখলাম এই হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন হ্যাঁ সমান পানি এটা আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটাকে যদি আমরা এভাবে লিখি যেমন হাইড্রোজেন বাংলায় লিখব অক্সিজেন আমরা বাংলায় সংকেত দিয়ে লিখব না তখনও এটা রাসায়নিক বিক্রিয়া আর যখন আমরা প্রতীক বা সংকেত দিয়ে লিখি তখন এটা রাসায়নিক সমীকরণ হয়ে যায় তো এটা যেহেতু আমরা যদি এভাবে লিখতাম যে হাইড্রোজেন বাংলায় লিখতাম হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন অক্সিজেন হ্যাঁ সমান পানি এটাকে আমরা বলতাম যে আমরা বিক্রিয়া লিখেছি আর এটার সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে এটা হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ একটি তাহলে চলো রাসায়নিক সমীকরণের সংখ্যাটা তোমাদেরকে বলি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যা ঘটে তা সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের সংকেত ও অন্যান্য সংকেতের মাধ্যমে সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে বলা হয় সমীকরণ বা রাসায়নিক সমীকরণ এই হচ্ছে এটা রাসায়নিক সমীকরণ আর বিক্রিয়ক তোমরা জানো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যারা অংশগ্রহণ করে এদেরকে বলা হয় বিক্রিয়ক আর উৎপন্ন পদার্থকে বলা হয় উৎপাদ তাহলে চলো আমরা তোমাদেরকে মোটামুটি ধারণা দিয়েছি এবার চলো আমরা বিস্তারিত তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি তো রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ কিছু বিক্রিয়া দেখো এই ফেরাস ক্লোরাইড প্লাস ক্লোরিন সমান সমান ফেরিক ক্লোরাইড দেখো এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু সমতা নেই এখনও হয়নি এখানে ক্লোরিন তিনটি এখানে ক্লোরিন পরমাণু দুইটি দুইটি চারটি তাহলে তো হলো না তাহলে আমাদের সমতাকরণ করার জন্য এখানে দুই দিতে হবে ঠিক তেমনি এখানেও তাহলে দুই লাগবে তাহলে এবার দেখো এই হচ্ছে আয়রন দুই পরমাণু এবং আয়রন দুই পরমাণু ক্লোরিন হচ্ছে দুই দুগুণে চার আর দুই ছয় এখানে তিন দুগুণে ছয় এই হচ্ছে সমতাকরণ তুমি দেখতে হবে যে কীভাবে কোথায় কত দিলে মিলে যায় এটা তোমার আইকিউ টেস্ট তুমি অনেকগুলো বিক্রিয়ার সমতাকরণ শিখতে শিখতে তুমি নিজে নিজেই পারবা তবে একটা কথা মনে রাখবে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যায় সমতাকরণ করতে হবে সর্বনিম্ন ক্ষুদ্র সংখ্যা সর্বনিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা সমতাকরণ করতে হবে কোনো অবস্থাতেই ভগ্নাংশ গ্রহণযোগ্য নয় চলো আরও একটা বিক্রিয়া দেখো হাইড্রোজেন প্লাস ক্লোরিন সমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এখানে ক্লোরিন দুইটি এখানে ক্লোরিন দুইটি তাহলে এখানে তোমার দুই দিয়া দিলেই হয়ে যাবে আমাদের অবশ্যই তুমি বামে দিতে হবে হ্যাঁ যেমন ধরো এখানে অক্সিজেন যদি আমরা এখানে দেই তাহলে এটা অক্সিজেন অনু হয়ে যাবে আর এখানে যদি আমরা দেই তাহলে এটা অক্সিজেন পরমাণু দুই পরমাণু পরমাণুরা রাসায়নিক সমীকরণে অংশগ্রহণ করে নট অনু তাহলে এবার চলো আরও যদি বিক্রিয়া দেখতে চাও দেখো নাইট্রোজেন প্লাস হাইড্রোজেন সমান অ্যামোনিয়া তাহলে এখানে তুমি কিভাবে সমতাকরণ করবে এখানে দেখো হাইড্রোজেন দুই পরমাণু এখানে হাইড্রোজেন তিন এখানে নাইট্রোজেন দুই বা এখানে নাইট্রোজেন এক তাহলে এখানে আমরা দুই দিয়া দিই আপাতত এখানে তিন আছে তাহলে হাইড্রোজেন হয়ে গেল ছয় তাহলে এখানে দেখো দুই তাহলে এবার দেখো পুরোপুরি মিলে গেছে নাইট্রোজেন দুই নাইট্রোজেন দুই হাইড্রোজেন ছয় হাইড্রোজেন ছয় এভাবে তুমি প্র্যাকটিস করতে করতে তুমি পারবে সমতাকরণ কীভাবে করে আরেকটা বিক্রিয়া দেখো ম্যাগনেশিয়াম প্লাস অক্সিজেন সমান ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তাহলে এখানে অক্সিজেন দুইটি এখানে একটি তাহলে এখানে যদি দুই দাও তাহলে ম্যাগনেশিয়ামও দুইটি এখানে দুই দিলে তাহলে মিলে গেল এই হচ্ছে সমতাকরণ তুমি এভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে পারবে আরও সমতাকরণ দেখো যেমন এখানে হাইড্রোজেন সালফার জোক্লোরিন সালফার প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে এখানে তুমি লক্ষ্য করো যে হাইড্রোজেন দুইটি ক্লোরিন দুইটি তাহলে এখানে আমাদের দুই দিলে হয়ে যাচ্ছে সমতাকরণ শেষ আরও একটি বিক্রিয়া দেখো যেমন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি অ্যালুমিনিয়াম তোমাদের তোমরা জানো যে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী হচ্ছে তিন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে কোথায় আর কি দিলে আমাদের সহজে মিলে যাবে তাহলে এখানে তুমি দেখো হাইড্রোজেন কয়টি তিনটি এখানে যদি তুমি তিন দাও তাহলে এখানে তোমাকে কত দিলে মিলবে ছয় দরকার হাইড্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেন তিনটি 
তাহলে তোমাকে ছয়টা হাইড্রোজেন হয়ে গেল তাহলে এই যে এখানে আমরা যদি তিন দিয়ে দিই তাহলে এখানে হাইড্রোজেন তিনটি আর তিনটি মোট ছয়টি এবার দেখো অক্সিজেন মিল করো অক্সিজেন তিন পরমাণু এখানে অক্সিজেন তিন পরমাণু ক্লোরিন তিনটি ক্লোরিন তিনটি ওকে আর কিছু দিতে হবে না এভাবে সমতা করুন আরও একটি বিক্রিয়া দেখো পটাশিয়াম ক্লোরাইড ভেঙ্গে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্লাস অক্সিজেন হলো তাহলে এখানে যদি দুই দাও আর এখানে যদি দুই দাও তাহলে মিলে গেল আর ওখানে তিন তাহলে দেখো পটাশিয়াম দুইটি পটাশিয়াম দুইটি ক্লোরিন দুইটি ক্লোরিন দুইটি অক্সিজেন পরমাণু হচ্ছে অক্সিজেন পরমাণু হচ্ছে ছয়টি এই অক্সিজেন পরমাণু ছয়টি এভাবে তুমি রাসায়নিক সমীকরণের সমতাকরণ করার চেষ্টা করো আরও যদি দেখতে চাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে যেমন সোডিয়াম কার্বনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে এখানে সোডিয়াম দুইটি তাহলে এখানে দুই দিলে তোমার পুরো মিলে যাবে এখানে দুই দাও পুরো সমীকরণে সমতাকরণ হয়ে গেল আরও একটি বিক্রিয়া দেখো যেমন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি এটা মনে রাখবে যে এখানে অ্যালুমিনিয়াম দুইটি তাহলে এখানে দুই থাকবে আর এখানে থাকবে ছয় তাহলে এখানে দুই দাও তাহলে দুই দিলে এই অ্যালুমিনিয়াম সমতাকরণ হয়ে গেল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমান ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি এখানে তুমি লক্ষ্য করো ক্লোরিন পরমাণু দুইটি তাহলে এখানে ক্লোরিন তাহলে এখানে দুই দাও ক্লোরিন পরমাণু দুইটি হয়ে গেল আশা করি সমতাকরণ ঠিক হয়ে গেছে ক্যালসিয়াম এক এক হাইড্রোজেন দুইটি হাইড্রোজেন দুইটি তারপরে অক্সিজেন তিনটি তিনটি টোটাল সমতাকরণ আশা করি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে সমতাকরণ সম্পর্কে তুমি বুঝতে পেরেছো আর যদি আর একটু যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখো আয়রন প্লাস পানি ফেরাসোফেরিক অক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন তুমি কিভাবে সমতাকরণ করবে এখানে আয়রন পরমাণু কয়টি তিনটি অক্সিজেন কয়টি চারটি তাহলে এখানে তিন দা দাও দিয়ে দাও তাহলে আয়রন মিলে গেল এবার অক্সিজেন পরমাণু চারটি তাহলে এখানে চার দিয়ে দাও তাহলে মিলে গেল অক্সিজেন চারটি এবার হাইড্রোজেন হয়ে গেল চার দুগুণে আট তাহলে এখানে দুই আছে তাহলে এখানে চার দিয়ে দাও তাহলে সমতাকরণ হয়ে গেল ঠিক তেমনি আরও যদি বিক্রিয়া করতে চাও কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি তাহলে গ্লুকোজ প্লাস পানি প্লাস অক্সিজেন এটা হচ্ছে শালুক সংশ্লেষণের অর্থাৎ শ্বসনের বিক্রিয়া তাহলে এখানে দিতে হবে তোমাকে সিক্স এখানে দিতে হবে টুয়েলভ এখানে কিছু লাগবে না এখানে দিতে হবে সিক্স আর এখানে দিতে হবে এখানে দিতে হবে সিক্স এই হচ্ছে তোমার শালুক সংশ্লেষণের বিক্রিয়ার সমতাকরণ এবার চলো আরও একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা একটু কঠিন হবে তোমাদের তারপরেও যদি তোমরা শিখে রাখো এই এটা হচ্ছে ওটো প্রভাবকের বিক্রিয়া আমি বিক্রিয়াটা পড়ে দিচ্ছি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্লাস অক্সালিক অ্যাসিড প্লাস সালফুরিক অ্যাসিড সমান পটাশিয়াম সালফেট প্লাস ম্যাঙ্গানিয়াম সালফেট প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি এটা তুমি সমতাকরণ করবে এভাবে এখানে পটাশিয়াম কয়টি দুইটি তাহলে এখানে দুই লাগবে এই পটাশিয়াম দুইটি তারপর তুমি দেখো তুমি যদি অক্সিজেন কাউন্ট করো তাহলে দেখবে যে এখানে অক্সিজেন তুমি এখন গণ তাহলে পরবর্তী সময়ে এখানে তিন আর যদি তুমি অক্সিজেন কাউন্ট করো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে এখানে দশ আর এখানে হচ্ছে আট এই হচ্ছে সমতাকরণ এটা একটু প্র্যাকটিস করবে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো তোমরা সমতাকরণ বাসায় প্র্যাকটিস করবে এই সমীকরণগুলো বারবার লিখবে বিসমিল্লা রহমানের রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি আজকে অষ্টম নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি টপিক্স নিয়ে এসছি এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক শিক্ষার্থীরাই এই বিষয়ে কম বুঝতে পারে তো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমরা যদি এই আজকের ক্লাসটি করো তাহলে ইনশাল্লাহ ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইতিমধ্যে তোমরা জেনেছ এবং দেখতেও পাচ্ছ যে আজকের আলোচনার বিষয় কি আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস তো আসলে ইলেকট্রন বিন্যাস কি ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে কোনো একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন থাকে আমরা জানি যে সকল পরমাণুতে ইলেকট্রন রয়েছে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো 
विभिन्न अनुमोदित वृत्तर कक्षपथे अवस्थान कर विभिन्न कक्षपथे निर्दिष्ट संख्यक इलेक्ट्रन अवस्थान कर इलेक्ट्रन बस इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन तो आसले चलो आलोचनार मजखने गले विषय तुम्हारे और क्लियर हो जाए तो प्रथम एकदम प्रथम थे आलोचना शुरू कर करते चाची जेमन अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा तुमराओ जान जो इलेक्ट्रन बस विभिन्न कक्षपथे परमाणु ते विभिन्न कक्षपथ थे ए रकम वृत्तर कक्षपथ रहा है तुम्हारा जान जो इटा जदि सोडियम परमाणु है एन ए तेल ये एक कक्षपथ तपर एट एक कक्षपथ ए रकम एक कक्षपथ तुम्हारा जान जो प्रथम कक्षपथे दुईट इलेक्ट्रन परवर्ती कक्षपथे आठ टी इलेक्ट्रन ठीक तेम ही हमें कीसर माध्यम ये पाई हे टू एन स्कोयर सूत्र माध्यम एनर मान जी तुम एक बसाओ तुम प्रथम कक्षपथ इलेक्ट्रन संख्या जानते पर एनर मान जी तुम दुई बसाओ जमन एनर मान वन प्रथम कक्षपथ इलेक्ट्रन दुईटी शिक्षार्थी बंधुरा एक बारे प्रथम के शुरू करोड़ आशा करी तुम्हारा मनोज सकते सुन इनशाला तुम्हारे सकल प्रब्लेम सल्व हो जाए इलेक्ट्रन बस दुईटी क्लस थको आज के तुम्हारा शुनो बाकी क्लस और क्लियर करब इनशाला एट पर्व वन तरपर एनर मान टू हम देखो द्वित कक्षपथे इलेक्ट्रन सर्वोच्च थकते आठटी तृत्य कक्षपथे इलेक्ट्रन थकते टू एन स्कोयर सूत्र दिए अठारोटी एवं चतुर्थ कक्षपथे अर्थात एनर मान फोर हम ए रकम चतुर्थ कक्षपथे इलेक्ट्रन थकते सर्वोच्च बत्रिसटी एवं एनर मान जदि फाइव है तेल ओ कक्षपथे इलेक्ट्रन थकते अर्थात पंचम कथ कक्षपथे इलेक्ट्रन थकते सर्वोच्च पंचाशी तो शिक्षार्थी बंधुरा चलो एबार् सरसि उदाहरण जा जेमन सोडियम एक परमाणु एर ए परमाणु ते इलेक्ट्रन प्रोटनर संख्या हे एगारो अर्थात एर पारमाणविक संख्या एगारो यारमाणविक संख्या एगारो बोलते बुझा ये एगारोटी प्रोटन और एगारोटी इलेक्ट्रन रे अर्थात पारमाणविक संख्या मान जे परमाणु ते एगारोटी प्रोटन रे हे पारमाणविक संख्या ताले एर पारमाणविक संख्या एगारो अर्थात ये एगारोटी इलेक्ट्रन एगारोटी प्रोटन रे बस करब इलेक्ट्रन दुई आठ एक प्रथम कक्षपथे दुईट इलेक्ट्रन इतिम्य तुम्हारा जेने द्वित कक्षपथे आठटी और बाकी थे एक तई तृत्य कक्षपथे एक इलेक्ट्रन बस प्रथम कक्षपथ एट द्वित तृत्य चलो आप मैगनेशियम इलेक्ट्रन बस देखी दुई आठ दुई आशा करी बुझते समस्या हा ए देखो एलुमिनियम इलेक्ट्रन बस एट दुई आठ तीन आशा करी एट बुझते समस्या है ना एबार हम एक समस्या होते जमन पटाशियम इलेक्ट्रन बस दुई आठ आठ एक तुम्हारा तो प्रश्न थकते परे जो दुई आठ नय कैन हलो ना एकटू पर तुम्हारा एर उत्तर जानते पर ठीक तेम ही और प्रश्न थकल तुम्हारे जो कैलसियम इलेक्ट्रन बस दुई आठ आठ दुई तुम्हें भावस जो दुई आठ दस कैन हलो ना कारण तृत्य कक्षपथे तो इलेक्ट्रन सर्वोच्च अठारोटी थकते परे एक तुम्हारा एर उत्तर जान एबार देखो स्कैंडियम यार इलेक्ट्रन बस दुई आठ नय दुई एखे दुईर पर एक बृद्धि पे ठीक तेम ही एबार जदि स्कैंडियम पर अर्थात टाइटेनियम इलेक्ट्रन बस करो तुम्हारा पा दुई आठ दस दुई अर्थात चतुर्थ कक्षपथे दुई आ एर बसि बाढ़ा सम्भव नय और तृत्य कक्षपथे एक बेड़े अर्थात आगे परमाणु छो नय ए दस एर व्याख्या एबार शूनता जो क्यों ए रकम हल हमें जानी जो इलेक्ट्रन बस तुम्हारा तो जान कि जानी ना जो आक प्रकाश करा जाए जे प्रथम कक्षपथे एस एक उपशक्ति स्तर रही है एसर इलेक्ट्रन धारण करार क्षमता हे टू एवं द्वित कक्षपथे एस ए पी थ और पियर इलेक्ट्रन धारण करार क्षमता हे सिक्स मैंने सर्वोच्च तृत्य कक्षपथे एस थक पी थ डी थे परवर्ती क्लस कैन एभवे थको जो इलेक्ट्रन कुंडार पर कुंटा जाए यम एक शख तुम्हारे देख तो डी एर इलेक्ट्रन धारण कर क्षमता हे टेन एवं एस पी डि एफ एफ एर इलेक्ट्रन धारण करार क्षमता हे चौदो आशा करी तुम्हारा यतटुकू आज के मन रखो परवर्ती क्लस तुम्हारे धारण देवर चेषा करब इनशाला तो आपी देखो पटाशियम इलेक्ट्रन बस पारमाणविक संख्या हे उन्नीस एर इलेक्ट्रन बस वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी जिरो फोर एस वन अर्थात थ्री डी अपेक्षा फोर एस ए एस हे कम शक्ति सम्पन्न तलेक्ट्रन थ्री डी ते प्रवेश ना कर फोर एस ए प्रवेश कर विज्ञानी नील्स बोर तत्व अनुजाई इलेक्ट्रन प्रथम कम शक्ति सम्पन्न स्तरे प्रवेश कर थ्री डी अपेक्षा फोर एस एर शक्ति कम 
তা ইলেকট্রন থ্রিডিতে প্রবেশ না করে ফোর এসে প্রবেশ করেছে আমরা আজকের ক্লাসের শেষে তোমাদেরকে দেখাবো যে থ্রিডি এর শক্তি কত এবং ফোর এর শক্তি কত থ্রিডি অপেক্ষা ফোর এর শক্তি কিভাবে কম আমরা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে দেখাবো এবার দেখো ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস এবার থ্রিডি জিরো ফোর এস এর টু এবার যদি তুমি আরেকটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করো তাহলে ফোর এস এ আর থাকতে পারবে না এবার ডিতে ওয়ান তাই স্ক্যান্ডেনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস ছিল দুই আট নয় দুই এ কারণে এখানে নয় হয়েছিল তুমি গুণে দেখো ছয় আট দুই আট আর এক নয় হয়েছে ঠিক তেমনি টাইটেনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস দুই আট দশ দুই এই যে এখানে দেখো ডিতে দুইটা হয়েছে ফোর এস এ দুইটার বেশি থাকতে পারবে না দুইটার পরে যা থাকবে তাকে তা তোমাকে ডিতে দিতে হবে আশা করি বিষয়টি আস্তে আস্তে তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আরও একটি ভ্যানেডিয়ামের দেখো এস এ দুইটিই থাকবে এবার ডিতে হয়েছে তিনটি আশা করি তোমরা মোটামুটিভাবে বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবার দেখো যে আমরা বলছিলাম যে আরও কিছু ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো ক্রুমিয়ামের ক্ষেত্রে এই ধারণাটা তোমাদের লাগবে যে ক্রুমিয়ামের ক্ষেত্রে ডিতে ফোর ফোর এস এ দুইটি হ্যাঁ ডিতে কিন্তু উপশক্তি স্তরগুলো অর্ধপূর্ণ এবং পূর্ণ অধিক স্থিতিশীল এবং অধিক তাদের এই বন এই অবস্থানটা নিতে তাদের বেশি প্রবণতা বা আকর্ষণ তাহলে এবার এখানে ডিতে ফাইভ হবে কারণ আমরা জানি ডি এর ইলেকট্রন ধারণ করার ক্ষমতা হচ্ছে দশ তাহলে হয় দশ থাকবে দশ অথবা ফাইভ এ হলো পূর্ণ এ হলো অর্ধপূর্ণ ফোর থাকতে পারবে না এবং নাইনও থাকতে পারবে না তাহলে দেখো এখানে ফোর আছে তাহলে ফোর থাকবে না এস এর থেকে একটা চলে আসবে এস তাকে একটি দিবে আর এস এ থাকবে একটি দেখো তাহলে এরকম হবে এটা হচ্ছে সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস আর এটা হচ্ছে সঠিক নয় এই সঠিক হচ্ছে ফাইভ আর ফোর এস ওয়ান ঠিক তেমনি আর মাঝখানে এবার আসো আমরা কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাই ক্রুমিয়াম এবং কপারের মাঝখানের মৌলগুলো জেনারেল এগুলো কোনো প্রবলেম হবে না তোমরা চাই বাসায় চেষ্টা করবে আশা করি পারবে এবার দেখো কপারের ক্ষেত্রে উনত্রিশ এখানে নাইন আর এখানে ফোর এস টু তো আমরা বলছিলাম যে নাইন থাকতে পারবে না ডি এর ইলেকট্রন ধারণ করার ক্ষমতা হচ্ছে দশ তাহলে এবার দেখো দশ হয়ে যাবে এই যে দশ আর ফোর এস এ ওয়ান আর এটা সঠিক নয় এই হচ্ছে ক্রস তাহলে আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ একটু গবেষণা করবে চিন্তা করবে যারা বুঝতে পেরেছ তাদের ধন্যবাদ আর যারা এখনও ক্লিয়ার না একটু যদি গবেষণা করো চিন্তা করো আশা করি বিষয়টি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার তোমাদেরকে বুঝাবো যে ফোর এস এবং থ্রি ডি ফোর এস এর শক্তি কত এবং থ্রি ডি এর শক্তি কত তোমাদেরকে এন প্লাস এল এর মানের উপর নির্ভর করবে ফোর এস এর ক্ষেত্রে আমরা এন প্লাস এল এর মান দিয়ে আমরা যাচাই করব এন প্লাস এল আফ বাউ নীতি অনুযায়ী দেখো তোমরা এন প্লাস এল এর মানের উপর নির্ভর করবে আর তোমরা জেনে রাখো এস উপশক্তি স্তরের ক্ষেত্রে এল এর মান জিরো পি এর ক্ষেত্রে এল এর মান ওয়ান ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান হচ্ছে টু এফ এর ক্ষেত্রে এল এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে এখানে ফোর এস ফোর এস এর ক্ষেত্রে এন এর মান হচ্ছে ফোর আর এস এর এল এর মান হচ্ছে জিরো তাহলে টোটাল হচ্ছে ফোর এবার চলো থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর মান এন এর মান থ্রি ওই যে থ্রি থ্রি আর এল এর মান অর্থাৎ ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান দেখো টু তাহলে থ্রি প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে ফোর এস ইজ লেস দেন থ্রি ডি অর্থাৎ থ্রি ডি এর শক্তি বেশি ফোর এস এর শক্তি কম তাই ইলেকট্রন প্রথমে থ্রি ডিতে প্রবেশ না করে ফোর এস এ প্রবেশ করবে তোমরা এরকম একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে নবম এবং দশম শ্রেণীর জন্য যে ইলেকট্রন থ্রি ডিতে প্রবেশ না করে ফোর এসে প্রবেশ করে কেন এর উত্তর হবে যে থ্রি ডি অপেক্ষা ফোর এস কম শক্তিসম্পন্ন তা ইলেকট্রন থ্রি ডিতে প্রবেশ না করে ফোর এসে প্রবেশ করবে অর্থাৎ তৃতীয় কক্ষপথের শেষ উপশক্তি স্তর অপেক্ষা চতুর্থ কক্ষপথের প্রথম উপশক্তি স্তর কম শক্তিসম্পন্ন তা ইলেকট্রন তৃতীয় কক্ষপথের শেষ উপশক্তি স্তরে প্রবেশ না করে চতুর্থ কক্ষপথের প্রথম উপশক্তি স্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ থ্রি ডিতে যাওয়ার আগে ফোর এস এ পূরণ করার পর অর্থাৎ দুইটি দেওয়ার পর থ্রি ডিতে ইলেকট্রন আসবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আরেকটি কথা বলে রাখি দুইটি উপশক্তি স্তরে যদি এন প্লাস এল এর মান সমান হয় সেই ক্ষেত্রে এন এর মান যেই উপশক্তি স্তরে কম ইলেকট্রন প্রথমে সেই উপশক্তি স্তরে প্রবেশ করবে আশা করি বিষয়টি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে বিসমিল্লা রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি 
নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনলে তোমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তাহলে চলো আলোচনা শুরু করা যাক ইলেকট্রন বিন্যাসের ধারণাটা তোমরা জানোই যে পরমাণুতে ইলেকট্রন সমূহ তাদের কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকে এই এটি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে চলো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসে যে কোন উপশক্তি স্তরের পরে কোন উপশক্তি স্তর আসবে তা আমরা এই শখের মাধ্যমে তোমরা ধারণা লাভ করতে পারো যে এখানে ওয়ান এস তারপর টু এস তারপর টু পি তারপর থ্রি এস টু পির পরে কিন্তু থ্রি পি না টু পির পরে থ্রি এস তারপর থ্রি পি তারপর ফোর এস এভাবে আসবে এই এখান থেকে তুমি পুরোটা একবারে দেখে নিতে পারো যে শক্তির ক্রম অনুসারে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু তোমরা জানো যে এস এর ইলেকট্রন ধারণ করার ক্ষমতা হচ্ছে টু পি এর হচ্ছে সিক্স তারপর ডি এর হচ্ছে টেন এবং এফ এর হচ্ছে ফোরটিন তাহলে এইভাবে তোমাদের এই ক্রম অনুসারে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবার দেখো আমরা যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করি তখন এভাবে আমরা দিতে হবে যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আমাদের এই পর্যায়ক্রমে যাবে থ্রি ডি তারপর ফোর এস আগে ফোর এসে আসবে তারপরে আমাদের থ্রি ডিতে যাতে যেতে হবে এই যে এখানে ফোর এস তারপর থ্রি ডি যদিও এখানে আমাদের শক্তি স্তর অর্থাৎ কক্ষপথ অনুসারে এখানে করা আর এটা হচ্ছে শক্তির ক্রম অনুসারে করা আশা করি তোমরা এই দুইটা জিনিস যদি একটু অনুশীলন করো তাহলে তোমাদের ইনশাল্লাহ বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না তো চলো এবার আমরা এই ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে কিভাবে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা হয় তোমাদেরকে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এই গ্রুপ নিয়ম এ কে রয়েছে যে সকল মৌল তারা তাদের সর্বশেষ কক্ষপথে এস উপশক্তি স্তর থাকবে এবং এস এ একটি ইলেকট্রন অথবা দুইটি ইলেকট্রন থাকবে এবং এটি হচ্ছে তার গ্রুপ যেমন এই বেরিলিয়ামে টু এস টু শেষ উপশক্তি স্তরে হচ্ছে টু এস টু তাহলে এস এর দুইটি ইলেকট্রন রয়েছে অতএব তার গ্রুপ টু এবং পর্যায় হচ্ছে টু তাহলে চলো এই হচ্ছে বেরিলিয়ামের গ্রুপ টু এবং পর্যায় টু আরও একটি উদাহরণ দেখো ম্যাগনেশিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা বারো দেখো যে সর্বশেষে থ্রি এস টু তাহলে এর গ্রুপ হবে টু এবং পর্যায় হবে থ্রি আশা করি বুঝতে পেরেছ এই যে দেখো গ্রুপ টু এবং পর্যায় থ্রি এবার চলো আরও একটি উদাহরণ দেখা যাক যেমন পটাশিয়ামের উনিশ তোমরা নিজেরাই বুঝবে যে সর্বশেষ কক্ষপথে ফোর এস ওয়ান যেহেতু এস ওয়ান রয়েছে তাহলে এর গ্রুপ হবে ওয়ান আর পর্যায় হবে ফোর আশা করি নিয়ম এক তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি এবার নিয়ম টু নিয়ম টুতে রয়েছে এস এবং পি আমাদের শেষ উপশক্তি স্তর ইলেকট্রন থাকবে এস এবং পি এস পূর্ণ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে পি পূর্ণ থাকতে অপূর্ণ থাকবে অবশ্যই তাহলে এফ এস এবং পি যোগ করার পর এর সাথে দশ যোগ করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব গ্রুপ আর শেষ উপশক্তি স্তরের যে নাম্বার তাই হবে তার পর্যায় দেখো এই যে নাইট্রোজেন এস এবং পি তাহলে দ্বিতীয় কক্ষপথে রয়েছে তাহলে থ্রি আর টু যুগ ফল হচ্ছে ফাইভ ফাইভের সাথে তুমি টেন যুগ করো এই হচ্ছে পনেরো হচ্ছে তার গ্রুপ আর পর্যায় হচ্ছে টু এবার দেখো আরও একটি উদাহরণ যেমন সালফার সালফারের শেষ কক্ষপথে রয়েছে এস এবং পি তাহলে চার আর দুই পি উপশক্তি স্তর অপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তাহলে এই দুইটা যুগ করতে হবে চার আর দুই হচ্ছে ছয় এর সাথে দশ যুগ করো তাহলে গ্রুপ হবে সিক্স আর পর্যায় হবে থ্রি আশা করি একদম সহজ তোমরা তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আরও একটা উদাহরণ দেখো ক্লোরিন শেষ কক্ষপথ হচ্ছে তিন নাম্বার তাহলে তিন নাম্বারে যা ইলেকট্রন রয়েছে টোটাল করো পাঁচ আট দুই সাত এর সাথেও দশ যোগ করো তাহলে সতেরো গ্রুপ হবে সতেরো আর পর্যায় হবে অবশ্যই থ্রি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার চলো নিয়ম থ্রি নিয়ম থ্রিতে শেষ কক্ষপথে থাকবে ডি উপশক্তি স্তর এবং ডি অপূর্ণ অবস্থায় থাকবে তাহলে ডি এবং পাশে যে থাকবে তার যুগফল অর্থাৎ আমরা অবস্থান্তর মৌলের সংজ্ঞাটি বলি আগে তোমাদের যে যে সকল মৌলের শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন ডি উপশক্তি স্তরে থাকবে এবং অপূর্ণ অবস্থায় থাকবে তাদেরকে বলা হয় অবস্থান্তর মৌল বিকল্পভাবে আরেকটি সংজ্ঞা বলি যে সকল মৌল পর্যায় সারণীর 
থ্রি এবং বারোর মধ্যে অবস্থিত তিন গ্রুপ এবং বারো গ্রুপের মধ্যে অবস্থিত এদেরকে বলা হয় অবস্থান্তর মৌল তাহলে এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ আয়রন আয়রনের শেষ কক্ষপথে হচ্ছে ডি অপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহলে ডি এবং ওই ফোর তাহলে এই দুইটা আমরা যুগফল করব সিক্স আর টু হচ্ছে এইট তাহলে তার গ্রুপ হবে এইট এবং পর্যায় হবে অবশ্যই শেষ যে আমাদের উপশক্তি স্তর ফোর এস তার ফোর হবে তার পর্যায় ঠিক তেমনি আরও একটা উদাহরণ দেখলে বিষয়টি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে দেখো এখানে আমাদের ক্রোমিয়াম তাহলে ক্রোমিয়ামের ডিতে রয়েছে পাঁচটি ইলেকট্রন ডি উপশক্তি স্তরে এবং এস এ রয়েছে একটি তাহলে যুগফল করো পাঁচ আর এক কত ছয় তাহলে তার গ্রুপ হবে সিক্স এবং পর্যায় হবে অবশ্যই পর্যায় হবে ফোর এই গ্রুপ সিক্স এবং পর্যায় ফোর আরও একটি উদাহরণ দেখো তাহলে তোমাদের বিষয়টি আরও ক্লিয়ার হবে নিকেল নিকেলের পারমাণবিক সংখ্যা আঠাশ এর ইলেকট্রন বিন্যাস তোমরা চর্চা করবে তাহলে আমরা দেখতে পাই শেষে ডিতে রয়েছে আটটি ইলেকট্রন এবং ফোর এস এ রয়েছে দুইটি ইলেকট্রন তাহলে আট আর দুই যুগফল হবে তার গ্রুপ অর্থাৎ আট আর দুই হচ্ছে দশ তাহলে তার গ্রুপ বা শ্রেণী হচ্ছে টেন এবং পর্যায় হচ্ছে ফোর এই হচ্ছে গ্রুপ বা শ্রেণী এবং পর্যায় হচ্ছে ফোর আশা করি তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যদি চর্চা করো আমাদের দুইটি ক্লাস রয়েছে ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর তোমরা যদি দুইটি ক্লাস মিলিয়ে দেখো তাহলে আশা করি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না এবং তোমাদের প্র মনের সকল প্রশ্নের জবাব তোমরা ক্লাসের মধ্যে পেয়ে যাবে বিসমিল্লা রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য তাদের রসায়ন বইয়ের সপ্তম অধ্যায় থেকে সবচেয়ে কঠিন একটি টপিক্স যেই টপিক্সটি তোমাদের কাছে বেশ জটিল মনে হয় তা হচ্ছে জারণ বিজারণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের এই জারণ বিজারণের উপর একটি সৃজনশীল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে তোমরা এই জারণ বিজারণ নিয়ে তোমাদের যে প্রবলেম আশা করি তোমরা যদি এই লেকচারটি শোনো তাহলে আশা করি প্রবলেম অনেকটাই দূর হয়ে যাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক দেখো একটি সৃজনশীল প্রশ্ন স্ক্রিনে রয়েছে লক্ষ্য করো ফেরি ক্লোরাইড প্লাস স্টেনাস ক্লোরাইড সমান হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড প্লাস স্টেনিক ক্লোরাইড আবারও বলছি ফেরিক ক্লোরাইড প্লাস স্টেনাস ক্লোরাইড সমান ফেরাস ক্লোরাইড প্লাস স্টেনিক ক্লোরাইড তো এই ছিল আমাদের উদ্দীপক এখান থেকে প্রশ্ন হচ্ছে বিচারক কাকে বলে তারপর জারণ ছাড়া বিজারণ সম্ভব নয় ব্যাখ্যা করো তারপর জারণ বিজারণ যুগপথ সংগঠিত হয় উদ্দীপকের বিক্রিয়ার আলোকে ব্যাখ্যা করো শেষ প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দীপকের বিক্রিয়ার আলোকে জারণ বিজারণের আধুনিক ধারণা অর্থাৎ ইলেকট্রনীয় ধারণা বিশ্লেষণ করো তাহলে তোমরা যদি এই প্রশ্নটি মনোযোগ সহকারে শোনো তাহলে জারণ বিজারণ সম্পর্কে বেশ প্রবলেম আশা করি সলভ হয়ে যাবে তো চলো আলোচনা শুরু করা যাক বিচারকের সংজ্ঞা তোমরা জানো যে বিচারক কোন কাকে বলা হয় বিচারক যে বস্তু অন্য বস্তুর বিচারণ ঘটায় কিন্তু নিজে জারিত হয় তাকে বলা হয় বিচারক আবারও সংজ্ঞাটি বলছি যে বস্তু অন্য বস্তুর বিচারণ ঘটায় কিন্তু নিজে জারিত হয় তাকে বলা হয় বিচারক অন্যভাবে এভাবে বলতে পারো ইলেকট্রনিক ধারণা অনুযায়ী সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে যে বস্তু ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে বলা হয় বিচারক তো চলো আমরা তোমাদেরকে ও জারণ ছাড়া বিচারণ এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু তোমাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন যেমন সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন সমান হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখতে পাচ্ছ সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড এখানে দুই দাও এখানে দুই দাও এ বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সোডিয়ামের সাথে তরিকৃণাত্ম ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে তাই সোডিয়াম জারিত হয়েছে অপরপক্ষে ক্লোরিনের সাথে তরিৎ ধনাত্মক সোডিয়াম যুক্ত হয়েছে বিদায় ক্লোরিন বিজারিত হয়েছে অতএব জারণ বিজারণ একসাথে ঘটে অর্থাৎ জারণ ছাড়া বিজারণ অথবা বিজারণ ছাড়া জারণ সম্ভব নয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চলো এবার তৃতীয় প্রশ্নে যাই যে উদ্দীপকের বিক্রিয়া দ্বারা তৃতীয় প্রশ্নটি দেখো যে উদ্দীপকের বিক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করো জারণ বিজারণ যুগপথ সংগঠিত হয় তাহলে চলো আমরা তোমাদেরকে এই প্রশ্নের উত্তর বোঝানোর জন্য 
তাহলে আমরা এই স্কিনে যাচ্ছি তাহলে এই প্রশ্ন রয়েছে স্টেনাস ক্লোরাইড প্লাস ফেরিক ক্লোরাইড সমান স্টেনিক ক্লোরাইড প্লাস ফেরাস ক্লোরাইড তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ক্লোরিন পরমাণু হচ্ছে দুইটি আর এখানে ক্লোরিন পরমাণু চারটি অর্থাৎ ঋণাত্মকমূলকের সংযোগ তাহলে তুমি বলতে পারো এটা জারিত হয়েছে এই হচ্ছে জারণ অপরপক্ষে এই বস্তুটা যদি জারিত হয় তাহলে এটা এটার নাম হচ্ছে জারক আবার দেখো ফেরিক ক্লোরাইড অর্থাৎ এখানে ক্লোরিন পরমাণু তিনটি তিনটি থেকে হ্রাস পেয়ে দুইটি হয়েছে অতএব এই ফেরিক ক্লোরাইড বিজারিত হয়েছে তুমি এইভাবেও চিন্তা করতে পারো অথবা জারণ মান যদি কমে অর্থাৎ হ্রাস পায় এখানে জারণ মান আয়রনের প্লাস থ্রি এখানে জারণ মান আয়রনের প্লাস টু অতএব বিজারণ আর এখানে এস এনের জারণ মান প্লাস টু থেকে জারণ মান বৃদ্ধি প্লাস ফোর অতএব জারণ আর এই বস্তুটা হয়েছে বিজারিত তাহলে এটাকে আমরা বলবো বিজারক এই হচ্ছে অর্থাৎ তুমি তাহলে ব্যাখ্যাটা এইভাবে বলবা স্ট্যানাস ক্লোরাইডের সাথে তরি তৃণাত্ম ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে তাই স্ট্যানাস ক্লোরাইড জারিত হয়েছে ফেরিক ক্লোরাইড দ্বারা এ জারণ সংগঠিত হওয়ায় ফেরিক ক্লোরাইড জারক অপরপক্ষে ফেরিক ক্লোরাইড হতে তরি তৃণাত্ম ক্লোরিন পরমাণু অপসারিত হয়ে ফেরাস ক্লোরাইড উৎপন্ন করেছে স্টেনাস ক্লোরাইড দ্বারা এ বিজারণ সংগঠিত হওয়ায় স্টেনাস ক্লোরাইড হচ্ছে বিজারক আশা করি তোমরা উত্তরটি বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল তৃতীয় নাম্বার প্রশ্নের উত্তর এবার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আমরা তোমাদেরকে বলব দেখো এখানে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রয়েছে জারণ বিজারণ একসাথে ইলেকট্রনীয় ধারণা বা আধুনিক ধারণা তো এতে এখানে দেখো এস এন কীভাবে আসে এস এন এস এন টু প্লাস সে আরও দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে ত্যাগ করে এস এন ফোর প্লাস ইলেকট্রন দান বা অর্ধজারণ এখানে আমাদের লিখতে হবে ইলেকট্রন দান বা অর্ধজারণ আবার দেখো এ বিক্রিয়ায় এফ ই এফ ই এখানে থ্রি প্লাস অবস্থায় রয়েছে এই যে থ্রি প্লাস সে ইলেকট্রন একটা গ্রহণ করবে গ্রহণ করলে কত হবে দেখো এফ ই তাহলে এখানে তিনটা আগে দান করেছিল এখন একটা সে নিয়ে নিচ্ছে তাহলে এফ ই টু প্লাস চলো আমরা তাহলে এখানে যেহেতু ইলেকট্রন দুই তাহলে এর আগে আমরা দুই দেই এর আগে আমরা দুই দিই এর আগে আমরা দুই দিই তাহলে এবার তোমরা যুগ করো ইলেকট্রন যেহেতু এখানে গ্রহণ এখানে তুমি লেখবা ইলেকট্রন গ্রহণ বা অর্ধ বিচারণ ইলেকট্রন গ্রহণ বা অর্ধ বিচারণ এখানে সম্পূর্ণ বিচারণ আমরা বলব না এবং সম্পূর্ণ জারণ বলব না অর্ধ জারণ এবং অর্ধ বিচারণ চলো এবার আমরা যুগ করি যদি যুগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস এন টু প্লাস প্লাস টু এফ ই থ্রি প্লাস ইলেকট্রন ইলেকট্রন কাটা এখানে থাকছে এস এন ফোর প্লাস প্লাস টু এফ ই টু প্লাস এবার যেখানে যেটা প্লাস আছে আমরা যদি ততটা ক্লোরিন পরমাণু তার সাথে দিয়ে দিই তাহলে আমরা পূর্বের বিক্রিয়া পেয়ে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা সরাসরি এস এন টু প্লাস এস এন সাথে আমরা দুইটা ক্লোরিন দিয়ে দেব অর্থাৎ স্টেনাস ক্লোরাইড প্লাস ফেরিক ক্লোরাইড এফ ই সি এল থ্রি হ্যাঁ সমান সমান থাক থাকছে এস এন সি এল ফোর এই হলো স্টেনিক ক্লোরাইড প্লাস হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড টু এফ ই সি এল টু তাহলে তোমরা দেখো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম বিক্রিয়া সরাসরি আমরা বিক্রিয়াটা পেয়ে গেলাম এই হচ্ছে তাহলে জারণ বিজারণের ইলেকট্রনীয় ধারণার ব্যাখ্যা বিসমিল্লাহ রহমানুর রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা রাখি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি আজকে নবম দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি টপিক্স রয়েছে যা পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি নেই কিন্তু পরীক্ষায় এই টপিক্স থেকে প্রশ্ন আসে তাই আমরা এই টপিক্সটি আজকে তোমাদেরকে ধারণা দেব ইনশাল্লাহ তো ইতিমধ্যে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অক্সাইড তো চলো আমরা অক্সাইড পড়ব অক্সাইডের শ্রেণী বিভাগ পড়ব এবং আমরা কিভাবে অক্সাইড চিনতে পারি 
एम सी की आसले जान बुझते परि अथवा जदि सृजनशीले अनुधावन प्रश्न हिसाब से आसेता बुझते परि तलो अक्साइड अक्साइडर संज्ञा प्रथम बोली अक्सिजें और अन्न को मौल परस्पर संयुक्त हुए जे दिमौल जो गठन करता बक्साइड आबा बोलि अक्सिजें और अन्न को मौल परस्पर संयुक्त हुए जे दिमौल जो गठन करता बक्साइड तब अक्साइडर संज्ञाटी अन्न भावे आबाओ एभवे बला जाए जो अक्सिजें जौग के बला है अक्साइड तब यह संज्ञाटी तकुरेट ना एकुरेट हे अक्सिजें और अन्न को मौल परस्पर संयुक्त हुए जे दिमौल जो गठन करता बला है अक्साइड चलो आप अक्साइडर श्रेणी विभाग जानी चार प्रकार अक्साइड रही है खारक अक्साइड अम्लिय अक्साइड तरह उभधर्मी अक्साइड एवं निरपेक्ष अक्साइड तो चलो आप संज्ञागुलि देखी खारक अक्साइड हे धातुर अक्साइड के बला है खारक अक्साइड देखते स्क्रिने जो खारक अक्साइड इज इक्ल टू धातुर अक्साइड और अम्लिय अक्साइड हे अधातुर अक्साइड के बला है अम्लिय अक्साइड ये अम्लिय इज इक्ल टू अधातुर अक्साइड तो चलो एबार उभधर्मी अक्साइड जे सकल अक्साइड एसिड और खार उभयर सी बिक्रिया लवण और पानी उत्पन्न कर बला है उभधर्मी अक्साइड अब निरपेक्ष अक्साइडर संज्ञाटी शून जे सकल अक्साइड एसिड और खार कोटर सी बिक्रिया करना ये बला है निरपेक्ष अक्साइड चलो एबारक्साइडर उदाहरणगुलो देखी खारक अक्साइड देखो अनेकगुल उदाहरण आज है सोडियम अक्साइड सोडियम धातु तई सोडियम अक्साइड हे खारक अक्साइड ठीक तेम ही पटाशियम अक्साइड खारक अक्साइड कैलसियम अक्साइड खारक अक्साइड मैगनेशियम अक्साइड खारक अक्साइड आयरन अक्साइड खारक अक्साइड ए कपार अक्साइड हे खारक अक्साइड एगुल सबा धातुर अक्साइड एचड़ाओ देखो अम्लिय अक्साइड अधातुर अक्साइड के बला है अम्लिय अक्साइड एगुल हे जेमन अदातु हे कार्बन डाइक्साइड सालफार डाइक्साइड सालफार ट्राइक्साइड सिलिकन डाइक्साइड तरपर रही है फसफरास पैंटाक्साइड एवं क्लोरिन हेप्टाक्साइड एगुल हे अदातुर अक्साइड चलो एबार उभधर्मी अक्साइड उभधर्मी अक्साइड तुम्हारे मना रखार जो एभवे हमें तुम्हारे उभधर्मी अक्साइड हे चार्ट एक एलुमिनियम अक्साइड जिंक अक्साइड लेड अक्साइड और स्टैनस अक्साइड ये मने रखार जो एक कौशल तुम्हारे दीची से आशीब जख समय पाई आशीब दिया हे एलुमिनियम अक्साइड जख दिया हे जिंक अक्साइड और समय दिया हे स्टैनस अक्साइड और पाई दिया हे देखो लेड अक्साइड तुम्हारा मन रेखो उभधर्मी अक्साइड हे चार्ट एलुमिनियम अक्साइड जिंक अक्साइड लेड अक्साइड और स्टैनस अक्साइड एब चलो निरपेक्ष अक्साइड निरपेक्ष अक्साइड हो चार कार्बन मनोअक्साइड तरपर नाइट्रास अक्साइड नाइट्रिक अक्साइड ए पानी एट मन रखार जो एक कौशल तुम्हारे दीची जो कौशलटी हे पानी को नाइट्रोजें नाई पानी पानी को दिया हे कार्बन मनोअक्साइड और नाइट्रोजें दिया हे नाइट्रास अक्साइड ए नई नई मान नो अर्थात नाइट्रिक अक्साइड आशा करी तुम्हारा उदाहरणगुली मने रखते सुविधा हो चलो तालोले खारक अक्साइड तुम्हें क्या भाव प्रमाण करवा तुम्हारे सृजनशीले अनुधावन प्रश्न आसाख्या कर कैलसियम अक्साइड एक खारक अक्साइड तालोले कैलसियम अक्साइड तुम्हें एसिडर सबसे बिक्रिया करवा यह हलो क्यलसियम अक्साइड जो खाड्योक्लोरिक एसिड समान कैलसियम क्लोराइड प्लस पानी अर्थात खारक अक्साइड प्रमाण करवा तुम एसिडर सबसे बिक्रिया कर लवण और पानी उत्पन्न कर तक खारक अक्साइड तुम्हें भाव प्रमाण करते पर कैलसियम अक्साइड जो पानी समान समान कैलसियम हाइड्रोअक्साइड सरसर खार उत्पन्न कर पानी जेहतु एक निरपेक्ष पदार्थ एभवे तुम कैलसियम अक्साइड खारक अक्साइड प्रमाण करते पर ठीक तेम ही मैगनेशियम अक्साइड खारक अक्साइड तुम मैगनेशियम अक्साइड के एसिडर सबसे बिक्रिया करो लवण और पानी उत्पन्न हो अतए मैगनेशियम अक्साइड खारक अक्साइड अम्लिय अक्साइड ताम्लिय अक्साइड आप जी अदातर अक्साइड कार्बन डाइक्साइड अम्लिय अक्साइड एखे तुम खारक अक्साइड प्रमाणर जो एसिडर सबसे बिक्रिया कर अम्लिय अक्साइड प्रमाणर जो तुम खारे साथ ही बिक्रिया करते कार्बन डाइक्साइड जो सोडियम हाइड्रोअक्साइड बिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी लवण और पानी अन्य भाव में सालफार ट्राइक्साइड जुग पानी समान सरसर सालफ्यूरिक एसिड सरसर एसिड अर्थात एभवे तुम अम्लिय अक्साइड प्रमाण करते पर प्रश्न है जो सालफार ट्राइक्साइड अम्लिय अक्साइड व्याख्या करो अथवा कार्बन डाइक्साइड अम्लिय अक्साइड व्याख्या करो तक तुम्हें खारे साथ ही बिक्रिया कर लवण और पानी और सरसर जी पानी साथ ही बिक्रिया करो तो सरसि एसिड उत्पन्न हो जाए एब चलो उभधर्मी अक्साइड 
উপদর্মী অক্সাইড মানে অ্যাসিড এবং খার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে তাহলে যেমন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উপদর্মী অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমান দেখো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি যেহেতু অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে তাহলে হবে খার ধর্মের প্রমাণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটা জিনিস ভুল করে থাকো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করেছে তাহলে তোমরা লেখো অ্যাসিড ধর্মের প্রমাণ আসলে তা না অ্যাসিড কার সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে অবশ্যই খারের সাথে তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যুগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের খার ধর্মের প্রমাণ ঠিক তেমনি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যুগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লবণ আর পানি সোডিয়াম অ্যালুমিনেট প্লাস পানি তাহলে যেহেতু এখানে আমরা খার দিয়েছি তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের অম্ল ধর্মের প্রমাণ দেখো আমরা ব্রেকেডে লিখে দিয়েছি এবার চলো নিরপেক্ষ অক্সাইড তোমাদের এভাবে ঠিক জিঙ্ক অক্সাইড উপধর্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা করো এরকম প্রশ্ন তোমাদের সৃজনশীলে অনুধাবন প্রশ্নে আসতে পারে কাজেই তোমরা প্রস্তুতি রাখবে এবার নিরপেক্ষ অক্সাইড এটা সহজ ব্যাপার যে কার্বন মোনো অক্সাইড নিরপেক্ষ হ্যাঁ এরা অ্যাসিড এবং খার কারোর সঙ্গে এই বিক্রিয়া করবে না কার্বন মোনো অক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নো রিয়াকশান কার্বন মোনো অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নো রিয়াকশান মানে বিক্রিয়া করবে না অতএব এরা নিরপেক্ষ তাহলে আমরা চার প্রকারের অক্সাইড আমরা পড়েছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার টু এম সি কিউ ভাবে আসে চলো আমরা টু এম সি কিউ আমাদেরকে একটু ধারণা দিই দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের অক্সাইড লেখা আছে এই কপার অক্সাইড তারপরে ক্লোরিন হেপ্টো অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড কার্বন মোনো অক্সাইড তোমাকে বলতে হবে নিম্নের কোনটি খারকি অক্সাইড তারপরে বলতে হবে একই প্রশ্ন এরকম হতে পারে নিম্নের কোনটি অম্লি অক্সাইড আবার বলতে হবে এখানে একই প্রশ্ন হ্যাঁ অল্টারনেটিভ একই আছে নিম্নের কোনটি উপধর্মী অক্সাইড এখান থেকে আবার প্রশ্ন করতে পারি নিম্নের কোনটি নিরপেক্ষ অক্সাইড তাহলে উত্তরগুলো দেখো নিম্নের কোনটি খারকি অক্সাইড তাহলে তুমি খুঁজতে হবে এখানে ধাতুর অক্সাইড কোনটি রয়েছে অবশ্যই কপার অক্সাইড তাহলে এটা খারকি অক্সাইড নিম্নের কোনটি উপধর্মী অক্সাইড তোমাকে খুঁজতে হবে ওই চারটা নামের কোনটা আছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড লেড অক্সাইড স্ট্যানাস অক্সাইড তাহলে এখানে জিঙ্ক অক্সাইড নিম্নের কোনটি অম্লি অক্সাইড তোমাকে খুঁজতে হবে অধাতুর অক্সাইড কোনটি এই যে ক্লোরিন অধাতু তাহলে ক্লোরিন হ্যাপ্টা অক্সাইড এটা হচ্ছে অম্লি অক্সাইড নিম্নের কোনটি নিরপেক্ষ অক্সাইড তাহলে ওই চারটা নাম তোমাদের কার্বন মোনো অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড এবং পানি এই চারটির একটি অর্থাৎ কার্বন মোনো অক্সাইড এখানে প্রশ্নগুলো সাজানো আছে এটা কেন তোমার খারকি অক্সাইড কারণ এটা ধাতুর অক্সাইড এটা কেন অম্লি অক্সাইড এটা কারণ এটা অধাতুর অক্সাইড এটা কেন উভধর্মী অক্সাইড কারণ এটি অ্যাসিড এবং খার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে এটি কেন নিরপেক্ষ অক্সাইড এটি অ্যাসিড এবং খার কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না অতএব এটি নিরপেক্ষ অক্সাইড চলো এবার আমরা আরেক এম সি কিউ তাহলে যেমন এখানে দেখো সালফার ট্রাই অক্সাইড আয়রন অক্সাইড লেড অক্সাইড পানি দেওয়া আছে হ্যাঁ তোমাকে এখান থেকে প্রশ্ন করা হলো নিম্নের কোনটি অম্লি অক্সাইড তাহলে তোমাকে খুঁজতে হবে অধাতুর অক্সাইড নিশ্চয়ই তুমি উত্তরে বলবে সালফার ট্রাই অক্সাইড নিম্নের কোনটি খারকি অক্সাইড নিশ্চয়ই তুমি ধাতুর অক্সাইড খুঁজবা এই আয়রন অক্সাইড হচ্ছে খারকি অক্সাইড নিম্নের কোনটি উপধর্মী অক্সাইড নিশ্চয়ই ওই চারটা নামের একটা খুঁজবা লেড অক্সাইড হচ্ছে উপধর্মী অক্সাইড নিম্নের কোনটি নিরপেক্ষ নিশ্চয়ই পানি তাহলে এই উত্তরগুলোর ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে কোনটা খারকীয় এটা অধাতুর অক্সাইড তাই এটা অম্লীয় এটা ধাতুর অক্সাইড তাই এটি খারকীয় এটি অ্যাসিড এবং খার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে তাই এটি উপধর্মী আর এটি হচ্ছে অ্যাসিড এবং খার কোনোটির সাথে বিক্রিয়া করে না তাই এটি নিরপেক্ষ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার চলো আমরা তোমাদেরকে এম সি কিউ তোমাদেরকে দিয়ে রাখি যে তোমরা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবে যেমন এখানে দেখো এখানে ক্লোরিন হ্যাপ্টা অক্সাইড দেওয়া আছে স্ট্যানাস অক্সাইড দেওয়া আছে তারপরে পটাশিয়াম অক্সাইড দেওয়া আছে নাইট্রাস অক্সাইড দেওয়া আছে আমরা প্রশ্ন করতে পারি নিম্নের কোনটি উপধর্মী অক্সাইড তাহলে তুমি দেখো তুমি উত্তর বলো কোনটি হবে উপধর্মী অক্সাইড উপধর্মী অক্সাইড হচ্ছে স্ট্যানাস অক্সাইড তারপর নিম্নের কোনটি খারকি অক্সাইড তুমি অবশ্যই খুঁজবে ধাতুর অক্সাইড নিশ্চয়ই উত্তর হবে পটাশিয়াম অক্সাইড এবার দেখো নিম্নের কোনটি অম্লি অক্সাইড নিশ্চয়ই অধাতুর অক্সাইড তুমি উত্তর খুঁজবে তাহলে ক্লোরিন হ্যাপ্টা অক্সাইড নিম্নের কোনটি নিরপেক্ষ অক্সাইড নিশ্চয়ই তুমি উত্তর খুঁজবে নাইট্রাস অক্সাইড এন টু ও এবার আরেকটি প্রশ্ন এখান থেকে আমরা করতে পারি নিম্নের কোনটিকে বলা হয় লাফিং গ্যাস তাহলে তোমরা জানো যে নাইট্রাস অক্সাইডের নাম হচ্ছে লাফিং গ্যাস নিম্নের কোনটি লাফিং গ্যাস এভাবেও প্রশ্ন হতে পারে উত্তর হবে নাইট্রাস অক্সাইড আশা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই উত্তরগুলো তোমরা কেমন ব
বিসমিল্লা রহমানের রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ভালো আছি আজকে নবম এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য একটু ব্যতিক্রমধর্মী আলোচনা আলোচনায় রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ তো অনেক দিন আমরা এম সিকিউ স্টাডি করি না চলো তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক তাহলে চলো রসায়ন বিষয়ের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ প্রথমে যে প্রশ্নটি রয়েছে রসায়নবিদ্যার জনককে তোমরা অনেকেই জানো যে জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়ন বিজ্ঞানের জনক তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক বিজ্ঞানী ল্যাবসিয়ে তোমরা জানো অনেকেই তারপর দেখো জৈব রসায়নের জনক জৈব রসায়নের জনক হচ্ছে ফ্রেডারিক উইলার বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক উইলার তোমরা জানো অনেকেই তারপর পরমাণুবাদের জনক বিজ্ঞানী জন ডাল্টন আরেকটা প্রশ্ন দেখো পর্যায় সরণের জনক বিজ্ঞানী দিমিত্রি ম্যান্ডেলিফ চলো এবার আমরা উত্তরগুলো আবারও দেখি জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নবিদ্যার জনক একটু মুখস্থ করবে তারপর রয়েছে বিজ্ঞানী ল্যাবসিয়ে তারপর রয়েছে বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক উইলার বিজ্ঞানী জন ডাল্টন তারপর হচ্ছে পর্যায় সরণের জনক হচ্ছে বিজ্ঞানী দিমিত্রি ম্যান্ডেলিফ তারপর দেখো পরমাণুর আবিষ্কারককে হ্যাঁ তোমরা জানো যে পরমাণু অর্থাৎ অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা বা আর বিবা অখণ্ডনীয় এটার আবিষ্কারক হচ্ছে বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাস তারপর দেখো অণুর আবিষ্কারক তোমরা অনেকেই জানো যে বিজ্ঞানী এমি দিও অ্যাবোগ্রেডু তারপর রয়েছে পারমাণবিক সংখ্যা বিজ্ঞানী মুসলে উনিশশো তেরো সালে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন রাজ অম্ল বলা হয় নাইট্রিক এসিডকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে যদি তোমরা একটু মনে রাখো তোমাদের রসায়ন তোমরা অনেক ভালো করবে তারপর দেখো আর একটা প্রশ্ন যৌগসমূহের রাজা কিং অব দ্য কেমিক্যালস অর্থাৎ যৌগসমূহের রাজা বলা হয় সালফিউরিক এসিডকে চলো আমরা উত্তরগুলো আবার দেখি পরমাণুর আবিষ্কারক হচ্ছে বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাস বিজ্ঞানী ডেমোক্রেটাস এবার অণুর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী এমিডিও অ্যাবোগ্রেডো পারমাণবিক সংখ্যা কে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী মুসলে রাজ অম্ল বলা হয় নাইট্রিক এসিডকে তারপর যৌগসমূহের রাজা হচ্ছে সালফিউরিক এসিড চলো তাহলে আমরা তারপর আবার সালফারের একটি অণুতে কয়টি পরমাণু রয়েছে জানো এস এইট সালফারের একটি অণুতে পরমাণু রয়েছে এস এইট এরকম থাকবে এস এইট সালফারের একটি অণুতে আটটি পরমাণু থাকে তারপর ফসফরাসের একটি অণুতে পি ফোর অর্থাৎ ফসফরাসের একটি অণুতে চারটি পরমাণু থাকে তো আমরা এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর পরে আমরা জানব আর কার্বন ডাই অক্সাইডে তোমরা জানো আমরা অনেকবারই ক্লাসে বলেছি কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার আসলে এভাবে আসে কার্বনের যোজনী চার অক্সিজেনের যোজনী দুই কাটাকাটি করার পর এটা আসে তাহলে কার্বনের যোজনী চার এবং অক্সিজেনের যোজনী দুই আমরা এই অনেকেই এই প্রশ্নটির উত্তর ভুল করে তাই আমরা এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য রিপিট করেছি হাইড্রোজেন সালফাইড যোগে সালফারের সুপ্ত যোজনী আমরা জানি সুপ্ত যোজনী হচ্ছে সর্বোচ্চ যোজনী মাইনাস সক্রিয় যোজনী তাহলে সালফারের সর্বোচ্চ যোজনী হচ্ছে সিক্স আর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে টু সিক্স মাইনাস টু ইজ ইকুল টু ফোর চলো তাহলে বোরন নাইট্রাইডের সংকেত আসলে বোরন হচ্ছে বি আর নাইট্রাইট নট নাইট্রেট বা নাইট্রাইট বোরন নাইট্রাইট বি এন বোরন নাইট্রেটের সংকেত হচ্ছে বি এন তো চলো আমরা এবার উত্তরগুলো শিখি এই হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর সালফারের একটি অণুতে আটটি পরমাণু রয়েছে ফসফরাসের একটি অণুতে চারটি পরমাণু রয়েছে ঠিক তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বনের যোজনী চার সালফার ডাই অক্সাইড যোগে হাইড্রোজেন সালফাইড যোগে সালফারের যোজনী হচ্ছে সালফারের সুপ্ত যোজনী হচ্ছে চার এবার বোরন নাইট্রাট এর সংকেত হচ্ছে বি এন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ একটু মুখস্ত করবে তাহলে তোমরা এম সিকিউতে অনেক ভালো নাম্বার পাবে পরীক্ষায় এবার দেখো দুটি ধনাত্মক যৌগমূলকের নাম অনেকেই তোমরা জানো অ্যামোনিয়াম এবং ফসফোনিয়াম অর্থাৎ এন এইচ ফোর এবং পি এইচ ফোর তারপর দেখো ভয়ঙ্কর গ্যাস অর্থাৎ নীরব ঘাতক বলা হয় কার্বন মোনো অক্সাইডকে হ্যাঁ তারপর দেখো ডিম পচা গন্ধ হাইড্রোজেন সালফাইড তারপর দেখো ঝাঁজালো গন্ধ আসলে ঝাঁজালো গন্ধ অর্থাৎ হচ্ছে ইউরিন মানে অ্যামোনিয়া অর্থাৎ পশ্রামের গন্ধ হচ্ছে ঝাঁজালো তাহলে এই ঝাঁজালো গন্ধ আমরা ইউরিনের গন্ধ হচ্ছে ঝাঁজালো 
লাফিং গ্যাস বলা হয় নাইট্রাস অক্সাইডকে এন টু ও নাইট্রাস অক্সাইডকে লাফিং গ্যাস বলা হয় নাকের কাছে নিলে এটা হাসির উদ্রেক করে এই জন্য এটাকে বলা হয় লাফিং গ্যাস চলো আমরা উত্তরগুলো দেখি অ্যামোনিয়াম এবং ফসফোনিয়াম এন এইচ ফোর পি এইচ ফোর ভয়ঙ্কর গ্যাস হচ্ছে কার্বন মনো অক্সাইড ডিম পচা গন্ধ হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড তারপরে জাজালো গন্ধ হচ্ছে অ্যামোনিয়া এবং লাফিং গ্যাস বলা হয় নাইট্রাস অক্সাইডকে অর্থাৎ এন টু ও শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে বিশটি এম সিকিউ শিখলাম পরবর্তী পর্বেও আমাদের এরকম এম সিকিউ আলোচনায় থাকবে আজকের ক্লাসটি যদি তোমাদের সামান্যতম ভালো লেগে থাকে আশা করি তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে এবং তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম